हेलो टू ऑल हमारा आज का टॉपिक है नर जनन चक्र यानी कि हम जो एनजीओ स्पॉम्स हैं उनके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड को आज पढ़ने जा रहे हैं और हमको मालूम होना चाहिए कि मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड या जो नर जनन चक्र जो होता है वो क्या होता है पुमंग होता है जिसको कि हम क्या बोल देते हैं एंड्रोशियम कहते हैं ओके ना तो सबसे पहले स्टार्ट करो नर जिन्नांग या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है दैट इज नॉन एज ए पुमंग या जिसको कि हम क्या बोलते हैं वी कॉल इट एज वॉट द एंड्रोशियम अब एंड्रोशियम की यूनिट क्या होती है तो एंड्रोशियम की जो यूनिट है वो क्या चीज होती है स्टेमिन इसको हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं पुंकेसर कहते हैं मैंने आपके सामने यहां पर ये जो देख रहे हो आप ये एक स्टेमिन बना रखा है चाहे तो इस डायग्राम को देख लें डायग्राम नंबर ए को राइट right? या आप देख सकते हैं ये वाला जो डायग्राम है इसको आप देख लीजिए ये क्या है ये इसकी यूनिट है मतलब कि पुमंग की जो यूनिट है वो क्या चीज होती है स्टेमिन या पुंकेसर होता है और इस पुंकेसर को ही हम क्या बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं ठीक है सो डोंट बी कंफ्यूज स्टेमिन को ही हम माइक्रोस्पोरोफिल या हम क्या कह देते हैं लघु बीजाणु पर्ण इसी को क्या होता है हम कहते हैं अच्छा जब हम बात एक स्टेमिन की कर रहे हैं तो एक प्रारूपिक स्टेमिन कैसा होता है या एक टिपिकल स्टेमिन कैसा होता है तो एक टिपिकल स्टेमिन के कितने भाग होते हैं दो मुख्य भाग होते हैं एक जो होता है वो तो होता है एंथर जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है एंथर और दूसरा जो होता है वो क्या चीज होती है फिलामेंट तो यदि मैं बात करता हूं फिलामेंट की जिसको कि मैं पुतंतु कहता हूं तो वास्तव में ये पुंकेसर का लंबा व क्या है पतला व्रंथ है राइट right? जो कि क्या करता है जो कि पुंकेसर को किससे जोड़ता है जो पुंकेसर को थैलेमस से जोड़ता है आप जानते हैं ना पुष्प के जितने भी चक्र होते हैं वो सब किससे जुड़े होते हैं पुष्पासन से थैलेमस से तो ये भी तो स्टेमिन भी तो एक वर्ल्ड होता है एक चक्र होता है तो ये पुष्पासन से क्या रहता है जुड़ा रहता है मतलब इसका ये वाला जो एंड है ये पुष्पासन से क्या रहता है जुड़ा रहता है और यदि मैं अब इसके ऊपर देखूं फिलामेंट के ऊपर की ओर देखूं तो क्या प्रेजेंट है एंथर एंथर जो कि इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है पुंकेसर का सबसे महत्वपूर्ण भाग सबसे फर्टाइल भाग जो है वो कौन सा है एंथर है ये वाला ये एंथर है या यू देख लीजिए ये एंथर या एक टिपिकल एंथर का सेक्शन यहां पर थ्री डायमेंशनल कट सेक्शन बना रखा है मैंने एंथर का तो आप देख सकते हैं ठीक है तो एंथर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं हिंदी के अंदर पराकोश कहते हैं और पूतंतु का जो मुक्त सिरा होता है देखिए ये जो पूतंतु है इसका एक सिरा तो ये किससे जुड़ा हुआ है थैलेमस से लेकिन इसका जो दूसरा वाला सिरा है इस दूसरे वाले सिरे के ऊपर इसके मुक्त सिरे पर फ्री एंड के ऊपर क्या पाया जाता है दैट इज नॉन एज एक लघु बीजाणु युक्त लघु बीजाणु युक्त फुली हुई संरचना पाई जाती है और इस लघु बीजाणु युक्त फुली हुई संरचना को हम क्या कह देते हैं एंथर यानी कि मैं कहना चाहता हूं कि फिलामेंट के एक सिरे के ऊपर लघु बीजाणु युक्त माइक्रोस्पोर इंजिन युक्त एक स्ट्रक्चर पाया जाता है और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह देते हैं पराकोश कह देते हैं या उसे क्या कह देते हैं एंथर कह देते हैं ठीक है अच्छा याद रखना पराकोश के दोनों कोस्ट के मध्य क्या प्रेजेंट होता है कनेक्टिव प्रेजेंट होता है देखो नॉर्मली जो ज्यादातर जो पराकोश होते हैं वो कैसे होते हैं बाइलोब होते हैं द्विकोष्टी होते हैं तो एक और चीज यहां पर ध्यान रखनी है कि देखिए यहां पर दो मुख्य भाग तो स्टेमिन के मैंने पढ़ाई दिए हैं एक तो कौन सा है फिलामेंट है और दूसरा कौन सा है एंथर है लेकिन जो पराकोश होता है ये पूरा पराकोश है जैसे या यहां पर ये देख लीजिए एक बाइलोब एंथर की यदि मैं बात करूं एक द्विकोषी पराकोश की मैं बात करूं तो दोनों पराक पालियों के बीच में यानी कि पराकोश के दोनों कोष्ठों के मध्य में दोनों लोब्स के बीच में क्या प्रेजेंट होता है कनेक्टिव ये एक लोब है ये दूसरा लोब है तो एक लोग और दूसरे लोग के मध्य में ये वाला एक लोग और ये वाला एक लोग इन दोनों के मध्य में क्या प्रेजेंट है कनेक्टिव प्रेजेंट होता है ठीक है और ये जो कनेक्टिव है इसको हिंदी के अंदर हम संयोजी कहते हैं और इसमें क्या पाए जाते हैं वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं संवनीय उत्तक पाए जाते हैं तो ये वाला जो कनेक्टिव है इसमें क्या चीज है संवनीय उत्तक उपस्थित है ठीक है तो अब आप देखो यहां पर ज्यादातर यदि मैं बात करूं ज्यादातर एनजीओ स्पम्स की मैं बात करूं तो ज्यादातर एंजियोस्पम्स के अंदर जो एंथर होता है वो कैसा होता है बाइलोब्ड होता है एंथर इज बाइलोब्ड बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है यानी कि ये कैसा होता है एंथर आमतौर के ऊपर कैसा होता है डाइथिकस होता है अब बाइलोब्ड एंथर क्या होता है 
तो हर एक पराग कोष्ठ में दो कोष्ठ ही है ना पराग कोष्ठ तो हर एक पराग कोष्ठ में दो पराग धानियां उपस्थित होती है और इन पराग धानियों को हम क्या कह देते हैं व्हाट वी कॉल इट एज माइक्रोस्पोरेंजिया क्या कहा जाता है इन्हें माइक्रोस्पोरेंजिया कहा जाता है ठीक है इस प्रकार एक पराग कोष में कुल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हो जाएंगे चार माइक्रोस्पोरेंजिया हो जाएंगे तो हम इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे ट्रेट्रास्पोरेंजियट कंडीशन एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं अधिकांश या जितने भी जो एनजीओस्पम्स होते हैं ज्यादातर एनजीओस्पम्स अपवादों को यदि छोड़ दें तो कैसे होते हैं बाइलोब्ड होते हैं बाइलोब्ड का मतलब कैसा होता है आपके सामने यहां पर मैंने ये बना रखा है आप देख सकते हो बाइलोब्ड का मतलब क्या होता है ये एक लोब है और ये दूसरा लोब है तो कैसा हो गया ये बाइलोब्ड एंथर हो गया या आप सेक्शन के अंदर देख सकते हैं ये पूरा एक लोब है और ये पूरा एक लोब है तो ज्यादातर एनजीओ स्पॉम्स बाइलोब्ड होते हैं और हर एक लोब में राइट right? हर एक लोब में ठीक है तो ये एक लोब है तो हर एक लोब में क्या पाई जाती है दो पोलन सेक पाए जाते हैं यानी कि दो पराग धानिया पाई जाती है जिन्हें हम माइक्रोस्पोरेंशिया या लघु बीजाणु धानी भी कहते हैं तो एक लोब के अंदर एक लोब के अंदर दो पोलन सेक है राइट right? एक लोब के अंदर दो पोलन सेक है तो दूसरे जो लोब है उसमें भी तो दो पोलन सेक है तो टोटल मिलाकर कितने हो गए तो एक बाइलोब्ड एंथर के अंदर चार माइक्रोस्पोरेंजिया होती है तभी तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन कहते हैं जैसे कि मैंने यहां पर एक उदाहरण लिख रखा है कैप्सिला कैप्सिला एक प्रारूपी एंजियोस्पम है एक टिपिकल एंजियोस्पम है यदि उसके अंदर देखेंगे तो द्विकोष्ठी पराकोष पाया जाता है डाइथिकस एंथर पाया जाता है डाइथिकस एंथर के अंदर जो एंथर लोब्स होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है दो होती है और पराक धानियों की जो संख्या है माइक्रोस्पोरेंजिया की संख्या है वो कितनी होती है चार होती है तभी तो हम यूज करते हैं टर्म टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन लेकिन यदि हम कुछ अपवादों को देखें जैसे कि उदाहरण के तौर पर मालवेसी फैमिली यदि मैं मालवेसी फैमिली की बात करता हूँ यानी कि कॉटन फैमिली की बात करता हूँ तो उनके अंदर जो एंथर होते हैं वो बाइलोब न होकर और कैसे होते हैं सिंगल लोब्ड एंथर होते हैं और सिंगल लोब एंथर को हम क्या बोलते हैं मोनोथिकस एंथर यानी कि एक कोष्ठी पराकोष होते हैं एक कोष्ठी पराकोष के अंदर जो एंथर लोब्स होते हैं वो दो नहीं होते यहां पर तो क्या थे दो थे ये एक एंथर लोब था और ये दूसरा एंथर लोब था लेकिन यहां ऐसा नहीं है यहां पर तो क्या है ये देखो आप केवल एक मात्र क्या है एंथर लोब है जो कि कैसा होता है किडनी शेप होता है राइट जो कि कैसा होता है किडनी शेप इसको बायोलॉजिकली हम क्या कहते हैं इसको रेनीफॉर्म शेप रेनीफॉर्म शेप का मतलब होता है किडनी के आकार का तो किडनी शेप होता है यहां पर तो मोनोथिकस एंथर के अंदर केवल एंथर लोब कितना है एक एंथर लोब है और हम जानते हैं कि एक एंथर लोब के अंदर पराग धानियों की संख्या या पोलन सेक की संख्या या माइक्रोस्पोरेंजिया की संख्या कितनी होगी तो नेचुरल है कि उसमें पोलन सेक की संख्या कितनी होगी दो होगी तो चूंकि यहां पर मालवेसी फैमिली के अंदर केवल दो माइक्रोस्पोरेंजिया है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे बाई स्पोरेंजिएट कंडीशन बाई स्पोरेंजिएट का मतलब होता है कि एक एंथर लोब के अंदर यहां पर दो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं बाई स्पोरेंजिएट और बाई लोब एंथर के अंदर कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया थी दैट इज चार थी तो हमने उसको क्या कहा टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन कहा ठीक है अच्छा यहां पर एक और अपवाद आपके सामने लिखा हुआ है अब की बार मोनोस्पोरेंजिएट कंडीशन है देखिए टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन के अंदर वहां पर बाइलोब्ड एंथर था और चार माइक्रोस्पोरेंजिया थे राइट बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन के अंदर एंथर लोब एक था और यहां पर दो क्या थे माइक्रोस्पोरेंजिया थे अब यहां पर यदि आप देखोगे मोनोस्पोरेंजिएट कंडीशन जो कि आर्क्यूथोबियम में पाई जाती है जो कि किसमें पाई जाती है आर्क्यूथोबियम में पाई जाती है यदि उसके अंदर देखोगे तो एंथर मोनोथिकस है मतलब कि कैसा है यानी कि एक लोब ही है राइट और उसमें लेकिन दिक्कत यह है कि एक ही माइक्रोस्पोरेंजिया है राइट केवल एक माइक्रोस्पोरेंजिया है केवल एक जो है वो पोलन सेक है तो यहां पर हम इसको कंडीशन को क्या कह देते हैं मोनोस्पोरेंजिएट कंडीशन कह देते हैं व्हाट वी कॉल इट एज मोनोस्पोरेंजिएट कंडीशन ओके तो यहां पर कुछ डायग्राम्स बने हुए हैं ये टिपिकल स्टेमिन का डायग्राम बना हुआ है ये एक थ्री डायमेंशनल कट सेक्शन है किसका एंथर का बाइलोब एंथर का जिसमें कि आपको चार पोलन सेक दिखाई दे रहे हैं ये एक दो तीन और ये चार और इसके अंदर क्या भरे हुए हैं पोलन ग्रेन भरे हुए हैं ठीक है 
और ये भी आप देख सकते हो ये एक बाइलो डेंथर को यहाँ पर और डिटेल के अंदर बता रखा है जिसके अंदर चार पोलन सेक बना रखे हैं और बीच में क्या बना रखा है डेट इज नॉन एज कनेक्टिव बना रखा है अच्छा एक चीज याद रखना कि सबसे पहले जो एंथरलोब्स होते हैं उनके अंदर माइक्रोस्पोरेंशिया डेवलप होते हैं राइट यानी कि लघु बीजाणु धानिया विकसित होती है यही माइक्रोस्पोरेंशिया जो होती है वो डेवलप होकर और फिर क्या बनाती है पोलन सेक बनाती है मतलब माइक्रोस्पोरेंशिया के अंदर माइक्रोस्पोर्स बनेंगे और जब माइक्रोस्पोरेंशिया डेवलप हो जाएगा तो वो क्या कहलाएंगे डेट इज नॉन एज पोलन सेक तो फिर पोलन सेक में क्या पाए जाएंगे पोलन ग्रेन पाए जाएंगे तो आप यूं समझो माइक्रोस्पोरेंजिया जब तक हम कहेंगे तो उसके अंदर जो रचनाएं पाई जाएगी उसको माइक्रोस्पोर कहेंगे और जब हम माइक्रोस्पोरेंजिया विकसित हो जाएगा और पोलन सेक बन जाएगा तो फिर हम उसको क्या कहेंगे डेट इज नॉन एज पोलन ग्रीन कहेंगे ठीक है तो स्टूडेंट्स ये जो आज का वीडियो था वो बेस्ड था अपना मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन के ऊपर जो कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर पाया जा रहा है नर चिन्ना की बात कर रहे थे हम पुमंग की बात कर रहे थे या हम एंड्रोशियम की बात कर रहे थे हम लोग आने वाले दिनों के अंदर इस चैप्टर से रिलेटेड और भी वीडियोस लेकर आएंगे थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग यदि आप इसका वीडियो का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं